എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മട്ടുപ്പാവൽ കൃഷിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജൈവ വളങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗക്രമവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജൈവ വളങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വളങ്ങളുടെയും ഉപയോഗക്രമങ്ങളെ പറ്റിയുമുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോകളാണ് ഈ ജൈവ വളങ്ങൾ എന്ന സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ജൈവ വളങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ ജൈവ വളങ്ങളിലൊന്നായ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഈ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേക്കുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പശുക്കൾക്കെല്ലാം കാലത്തീറ്റയായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തീറ്റയായിട്ട് വരെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടലപ്പിണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്കും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ കടലപ്പിണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈട്രജൻ റിച്ചാണ് നൈട്രജൻ മാത്രമല്ല അതിലെല്ലാം ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മിനറൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് കടലപ്പിണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾ തഴച്ചു വളരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനും പറ്റിയൊരു ഓർഗാനിക് വളമാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പിണാക്ക് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുവൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് കടലപ്പിണാക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറിയ കുറച്ച് കടലപ്പിണാക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലോ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെടിയുടെ കടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി നമുക്കിത് കുഴിച്ചിടാം ഇത് നന്നായി കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടാം പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലപ്പിണാക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ കടലപ്പിണാക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ നമ്മുടെ ചെടിയെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പിണാക്കിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അതായത് നീം കേക്കും കൂടിയും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേപ്പിൻ പിണാക്കിൻ്റെ മണം വരുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലപ്പിണാക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് വേപ്പിൻ പിണാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെടികളുടെ കടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടലപ്പിണാക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മൾ കടലപ്പിണാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പിണാക്ക് പൊളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെടികളുടെ കടയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കടലപ്പിണാക്ക് എങ്ങനെ പുളിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കടലപ്പിണാക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഇത്രയും കൂടുതൽ അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളക്കടകളിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈവൻ പലചരക്ക് കടകളിൽ വരെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് ഒരു അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ച് ശരിക്കും കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്താണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേ ചെടികൾക്ക് ഒഴിക്കാനുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ല റിസൾട്ട് കടലപ്പിണാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത
ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പൊളിച്ചു നല്ല പൊങ്ങി അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കോഴി വളത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വരില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മടങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഏഴ് മടങ്ങ് അതിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറയാതിരിക്കുക കാരണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഈ പൊളിപ്പിച്ച കടലപ്പിണ്ണ അകലേക്ക് നമ്മളൊരു ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇത് നമുക്ക് വെക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് തെളി ഉരിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തെളിയാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അത് അടിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തെളി ഇനി നമുക്ക് ചെടികളുടെ കടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ അടിയിൽ വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ കടയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ചെടികളുടെ കടയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ശേക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചെടികൾ നന്നായി കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇലകളൊക്കെ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി തഴച്ച് വളരുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ജൈവ വളങ്ങളെ പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് അടിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം